আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সকলে ভীষণ রকম ভালো আছেন সুস্থ আছেন এন্ড রাইট নাও শুনছেন বহুতই কথা সাথে আছে আমি জেফ্রি খান এবং একসাথে বলতে চাই যে বহুতই কথা আর কিন্তু আজকে খুব স্পেশাল একটা এপিসোড পূজা হতে চলেছে এর কারণ নিশা আপনারা মোটামুটি সবাই জানেন আর তা হচ্ছে আজকে কিন্তু আমাদের ভৌতিক কথা তিনশোতম এপিসোড পূজা হতে চলেছে এবং এপিসোডটি দারুণ রকম এনজয় করবেন আপনারা এতটুকু আমি হরফ করে বলে দিতে পারি বিকজ আজকে আমাদের ভৌতিক কথা প্রথমবারের মতো অডিও স্টোরি প্লে করা হবে এবং আশা করছি অডিও স্টোরি আপনাদের কাছে এক অন্য রকম একটা ধ্যান ধারণা আপনারা পেতে চলেছেন অডিও স্টোরিতে বা ক্ষতি কথা যারা যারা প্রেত শুনেছিলেন একশোতম এপিসোড তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে অডিও স্টোরিগুলো কেমন হয় অডিও স্টোরিতে বেসিকলি পুরো ঘটনাটাই আপনাদের চোখের সামনে জীবন্ত করে দেওয়া হয় এর সাউন্ড এফেক্ট ক্যারেক্টার প্লে সব কিছুই থাকে একদম পরিপূর্ণ একটা ড্রামাটিক একটা ফিল আপনারা পাবেন এবং এইটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে হয়তো বা আমরা প্রতি শনিবার আমরা অনিমেশ চ্যাটার্জির ঘটনার সাথে অডিও স্টোরি প্লে করব অর্থাৎ অনিমেশ চ্যাটার্জির স্টোরি স্টোরি তো থাকবেই সাথে আমরা অডিও স্টোরি প্লে করার একটা প্ল্যান করছি সো এতে করে যেটা হবে আপনারা ভৌতিক কথাও শুনতে পারবেন ভৌতিক কথা নর্মাল যে স্টোরি টেলিং সেটা তো শুনবেনই সাথে অডিও স্টোরি থাকবে সাথে অনিমেশ চ্যাটার্জি থাকবে সাথে সব রকম ডায়মন্ড স্টোরি চ্যাটার মানে এক কথায় দ্যাট উইল বি দ্য ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর আপনি ভৌতিক কথা শুনলে সবই একসাথে পেয়ে যাবেন যা খুশি যা দরকার অডিও স্টোরি থেকে শুরু করে যে কোনো ধরনের অডিও মানে হরর অডিও স্টোরি স্টোরি যাকে বলে সব পেয়ে যাবেন সব রকম অডিও স্টোরি স্টাইল পেয়ে যাবেন এবং আশা করছি তাহলে আপনাদের দারুণ রকম একটা ফিলিংস কাজ করবে সো বেসিক কত হাজার সো বেসিকলি আর বেশি কথা পারাবো না আমরা আজকে অডিও স্টোরি শুরু করব আজকে অডিও স্টোরিটা মূলত আমাদেরকে পাঠিয়েছেন মোকসেদ হাসান ভাই মোকসেদ হাসান ভাই দীর্ঘদিন যাবৎ অনেক বড় বড় স্টোরি কালেক্ট করে আমাকে পাঠিয়েছিলেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন তার সেরা ঘটনা যদি বলে রাখি তাহলে আমি তার তার শোনানো বা তার পাঠানো সেরা ঘটনাটা পড়ে শুনেছিলাম আমি প্রেতে পঞ্চাশতম এপিসোডে আদম খোরের একটা ঘটনা ছিল ওটা আমার এখনও মনে পড়ে হ্যাঁ আমি এটাই চিন্তা করছি যে এরকম ডার্ক ডার্ক স্টোরি আমাদেরকে মোকসেদ ভাই যখন পাঠাবে প্রতি উইকে আমরা অবশ্যই পাঠাবো মানে শোনাবো আপনাদেরকে অডিও স্টোরি করে এবং জিনিসটা তখন আরও বেশি ভ্যারাইটি লাগবে ডিফারেন্ট কিছু হবে সো তিনশোতম এপিসোড শুরু করব শুরু করার আগে প্রতিবারের মতো বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ভৌতিক কথায় স্টোরি পাঠাবেন তাহলে কিন্তু পাঠাতে পারেন আমাদের একটা ইমেল আইডি আছে উইচ ইজ ভৌতিক স্টোরি জডার জিমেল ডট কম বিএইচ ও ইউ জি আই কে এস টি ও আর আই এস জডার জিমেল ডট কম ঠিক এই ইমেলে গিয়ে ঘটনা পাঠিয়ে দেবেন আর বেসিকলি কিছুই করা লাগবে না অবশ্যই চাইলে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করে নিতে পারেন সাহায্য হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দ্যাট সেট আর বেসিকলি কিছু বলার নেই এবং আশা করছি ইন ছোটার সাথে আপনারা কিন্তু ঘটনা দারুণ রকম এনজয় করতে পারবেন চলে যাই সরাসরি আজকের গল্পে আছে গল্পের নাম পরিত্যক্ত বাংলো এবং যদি সত্যি কথা বলি এটার মূল লেখক নায়ক চৌধুরী এবং আমাদেরকে ঘটনাটি পাঠিয়েছেন মোর্শেদ হাসান ভাই এবং মোর্শেদ হাসান ভাই সবসময় পারমিশন নিয়েই ঘটনা আমাদেরকে পাঠান সো এটা এই ইটস ইটস দিস স্টোরি বেসিকলি পারমিটেড বাই দ্য অথেন্টিক রাইটার নায়ক চৌধুরী আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগবে গল্পটি এবং গল্পটিতে আমার সাথে অডিওতে অডিও স্টোরিতে আমার সাথে কণ্ঠ দিয়েছেন সানি আজমা আশা করছি আপনাদের আপনাদের সবার কাছে দারুণ রকম ভালো লাগবে চলে যাই সরাসরি গল্পে ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তিনি লিখেছেন আসসালামু আলাইকুম জেস ভাই আশা করি আপনি এবং ভৌতিক কথার সকল লিসনার কন অনেক ভালো আছেন আমি মোকসেদ হাসান বাসা নে চোকনা আপনাদের দোয়া এবং ভালোবাসায় আমি অনেক ভালো আছি আজকের ঘটনাটা সত্যি অসাধারণ হতে চলেছে সবাই হেডফোন কানে লাগিয়ে লাইট অফ করে শুয়ে পড়েন আর এখনই ঘটনার একদম মধ্যখানে পৌঁছে দেবেন জেফ্রি ভাই চলে যাচ্ছি সরাসরি গল্পে গল্পের নাম ভূতুরে বাংলোর রহস্য এই গল্পের লেখক নাইম চৌধুরী শুরু করছি আজকের গল্প আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি বিশ্বাস করো সব সময় তোমাকে সুখে রাখবো আমার মতো তুমি কাউকে আর পাবা না বুঝলে আর আমি সত্যি তোমাকে অনেক বেশি ভালোবাসি আয়সা তখন বলে উঠল আমি তোরে ভালোবাসি না ছোট লোক কতবার তোরে বলতে হবে তুই কি এক কথা বুঝিস না নাইন তখন বলে উঠল দেখো আমাকে রাগালে অবস্থা কিন্তু ভালো হবে না বলে দিচ্ছি আয়সা তখন আবার বলে উঠল 
কুত্তার বাচ্চা তোর সাহস কি করে হয় আমাকে এইগুলো কথা বলার আর কতবার বলছি মরামুখী অমানুষ কোথাকার সাথে সাথে কানের নিচে আমার চারটা থাপ্পড় বসিয়ে দিল আয়সা আর এরপর আমি আমার পকেট থেকে স্প্রেটা বের করে মারলাম আয়সার দিকে দেখলাম মাটিতে লুকিয়ে পড়েছে ঠোঁট ফেটে রক্ত বের হচ্ছে মনে হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে এই সুযোগে এই সারিকে ধর্ষণ করার সুযোগটা পাবো সাথে সাথে আমার গাড়িতে কোরে করে নিয়ে নিলাম আর একটা টান দিয়ে চলে আসলাম আমাদের পুরনো বাংলো বাড়িতে আমি গাড়ি পার করে আয়সাকে কোলে তুলে এগুতে থাকলাম বাংলোর দিকে আমার মনে অনেক চিন্তা যে আজকে আয়সাকে ভোগ করব কত দিনের স্বপ্ন পূরণ হবে কত আশা ছিল আয়সাকে নিয়ে সুখের ঘর পাত কিন্তু এই বিহাত মেয়েটা অনেক বেশি দেমাক আজ সব দেমাক বের করব আজকে ওকে সারা রাত ভোগ করব একদম ভোগ করব কি মজাই না হবে হঠাৎ নাইমের চোখ আটকে যায় তাদের বাংলোর দিকে বাংলো মানে পুরনো বাড়ি যেখানে তিন থেকে চার বছর কেউ যদি না থাকে তবে যেমনটা হয় ঠিক তেমনটা ছাদের উপরে মনে হচ্ছে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে বললে ভুল হবে মনে হচ্ছে ওখান থেকে ঝাঁপ থেকে সেই পজিশন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমি তো খুব অবাক কেননা এখনো গত চার থেকে পাঁচ বছর এখানে কেউ আসেনি তাহলে হঠাৎ করে এই মেয়েটা কোথা থেকে আসলো আমাদের পুরনো বাড়িতে আর চাবিটা ছাড়ায় এই বাড়িতে কেনই বা কী করে কেনই বা গেল হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সন্ধ্যা হওয়ার কারণে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু একটু একটু বোঝা যাচ্ছে যে এইটা একটা মেয়ের চুল এবং সেটা ছেড়ে দিয়ে রয়েছে একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে মেয়েটা চোর অন্য সবার থেকে একদম আলাদা মনে হচ্ছে কেউ তার চুল যেন অনেক টেনেছে মনে হচ্ছে তার চুল অনেক টেনেছে আর অনেক ছোট ছোট চুল আমি মেয়েটাকে দেখার জন্য যেই না মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইটটা জানিয়ে দেখতে লাগলাম ঠিক তখনই দেখি সেখানে কোনো মেয়ে নেই কিন্তু এইটা কিভাবে হতে পারে সেখানে তো একটা মেয়ে ছিল তাহলে মেয়েটা হঠাৎ করে কোথায় গায়েব হয়ে গেল চোখের পরকে কেমনে হলো কিছু যেন বুঝে উঠতে পারছিলাম না কিভাবে এটা হতে পারে সেটা কি করে দরজাটা খুলে আর আমার কাছে কোনো চাপ নেই তাহলে কি করা যায় একটা ইট বা লোহা জাতীয় ওকে সেটা খুঁজে নিয়ে আসে এই বলে নাইম গেল ওটা খুঁজতে এবং আয়সাকে মাটিতে রাখতে এদিকে নাইম খুঁজতে লাগলো আর আমরা জেনে আসি কেন নাইম এমন করেছে আর আয়সাকেই বা কেন ধর্ষণ করতে যাচ্ছে কোনো পাত্তা পায় না এবং আয়সা তাকে একদমই যেন সহ্য করতে পারে না তাই নাইমের ভালোবাসাটা দিন দিন ঘৃণায় পরিণত হয়েছে আর নাইম দেখতে মাশাল্লাহ খুব সুন্দর যে কোনো মেয়ে যেন পছন্দ করে ফেলবে আর নাইম একাই তার কোনো ভাই বোন নেই আর নাইমের বাবা একজন বিজনেসম্যান এবং অধিকাংশ সময় তাকে দেশের বাইরে থাকতে হয় আর আয়সা দুই বোন আর এক ভাই আয়সাকে দেখতে অনেক সুন্দর টান টানাচ গোলা পিঠোর ফর্সা দেহ এক কথায় পুরো একটা আসমানের পরই আপাতত এতটুকুই কাল্পনিক চরিত্র বলা যেতে পারে এবং নাইম খোঁজাখুঁজির পর একটা ভাঙা ইটের টুকরো খুঁজে পেল সে যে ওটা নিয়ে আসলো সেখানে একটা অবাক করা ঘটনা ঘটল কারণ সেখানে আয়সা নেই আর দরজাটা খোলা তার মানে আয়সাকে কেউ নিয়ে গেছে কারণ তাকে যে মেডিসিন স্প্রে দিচ্ছে তাতে তার পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টা নিচে জ্ঞান ফিরবে না তাহলে কে নিল ওই মেয়েটা কেন যদি নিয়ে যায় এই বলে নাইম যেই না দরজা দিয়ে ভেতর ঢুকলো ঠিক তখনই ঘটল বিরাট একটা ঘটনা যেটার জন্য নাইম একদম প্রস্তুত ছিল না একটু পর নাইম যে না দরজা খুললো তখন দেখলো ঘরের ভেতরে অনেক অন্ধকার মনে হচ্ছে 
এবং অনেক দিন ধরে কেউ আসা যাওয়া করে না এবং এখানে নাইন তার পকেটে হাত দিয়ে মোবাইল খুঁজল কিন্তু মোবাইল আর পকেটে নয় ভালো করে খোঁজার পর নাইম মনে মনে যে গাড়িতে মোবাইলটা রেখে এসেছে কারণ নাইম তাদের এই বাংলো বাড়িতে চার বছর আগে এসেছিল আর অল্প চিন্ত তাই মোবাইলে গোগো সার্চ করে লোকেশনটা দেখে নিল তাই মোবাইলটা পকেটে নিতে খেয়াল ছিল না নাইম তখন বাইরে আসলো আর দেখল বাইরে খুব অন্ধকার হয়ে এসেছে এবং মনে হচ্ছে সে একটা একটা নির্জন জায়গায় এসেছে নেই কোনো লাইট নেই কোনো আলো এবং চাঁদের আলোয় নাইম একটু এগিয়ে শুনতে পায় ক্যাচুন বলে উঠল মরার খুব ইচ্ছে তাই না তোর নাইম অনেকটা ভয় পেয়ে যায় কারণ এত অন্ধকার আর বাংলো বাড়িতে কেউ থাকার কথা নয় তার উপরে একটা মেয়েদি কণ্ঠ কণ্ঠটা কার নাইম তখন বলল আপনি কে আমাকে একটু হেল করেন না আমি আমি আমার আয়সাকে খুঁজে পাচ্ছি না আর এই পূর্ণ বাংলো বাড়িতে নেই কোনো ইলেকট্রিসিটি কিন্তু কোনো শব্দ আছে না নাইম একটু ভয় পেয়ে যায় আর কোনো উপায় না পেয়ে কোনো রকমের আন্দাজ করতে করতে গাড়ির কাছে যায় এবং যে তার মোবাইলটা হাতে নেয় এবং ফোনের উপরে একটা চাপ দিতে দেখতে পায় রাত বারোটা একুশ বেজে গেছে নাইম রীতিমতো হতভম্ব হয়ে যায় কারণ তারা এখানে এসেছিল সন্ধ্যার সাতটায় তাহলে এই অল্প সময়ের মাঝে কিভাবে এত রাত হয়ে গেল হয়তো আমার মোবাইল টাইমটাই নষ্ট হয়ে গেছে আর এখানে নির্জন তাই হয়তো এমন অন্ধকার নাইম এগুলো চিন্তা করে আর ফোনের লাইটটা জ্বালায় আর অমনি লাইটের সামনে একটা মেয়ে চলে আসে এবং নাইম ভয় পেয়ে যায় আর চিৎকার দিয়ে উঠে আর বলে ও মাই কচ এতটুকু বলে ভয় যেন তার হাত থেকে মোবাইলটা পড়ে যায় আর নাইমের গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ যেন বের হচ্ছে না নাইম মনে মনে আল্লাহকে ডাকে আর এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর নাইম একটু সাহস পায় আর তারপরে ধীরে ধীরে ফোনটা হাতে নিয়ে তুলে নেয় আর তার সামনে ধরে দেখতে পায় একটা কালো পিরা সেটা নাইমের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে নাইম একটু ছোট থেকে ভীত ছিল তাই এবারও ভয় পেয়ে গেল এবং পেছন থেকে কি একজন বলতে লাগলো যাস না খুব কুচকুচ কালো তার গায়ের কালার আর তার পরনে ছিল সাদা একটা শাড়ি নাইম তার দিকে লাইটটা ধরে বলতে লাগলো কেন কি আছে এই এই বাড়িতে কি আছে আর আমার আয়সায় বা কোথায় আর আপনি বা কে তখন সেই মহিলাটি বলতে লাগলো সে ফিরে এসেছে কেউ বাঁচতে পারবে না অনেক ভয়ঙ্কর নাম অনেক রাগ হলো আর বলতে লাগলো কে আসবে হ্যাঁ কে আসবে কেউ বাঁচতে দেবে না কি সব আবল তাবল কথা বলছেন মাথা কি ঠিক আছে আপনার হ্যাঁ পাগল নাকি আপনি মনে হচ্ছে তো পাগল মহিলাটি তখন বলতে লাগলো মি এতটুকু বলার আগেই পেছন থেকে একটা বিড়ালের টাক আসলো আর আমি পেছনের টাকাতে আহ বলে চিৎকার দিল সেই মহিলাটি আর সামনে আবারও নাইম দেখতে পেল সেই রক্তাক্ত একটা পুরনো বাংলার পেছন দিকে কিন্তু নাইম সাহস পাচ্ছে না এগিয়ে যেতে কারণ নাইম কখনো এমন ঘটনার মুখোমুখি আগে হয়নি মূল কথা হচ্ছে নাইম ভূত প্রেতকে কখনো ভয় পায় না নাইম একটা গভীর শ্বাস নিল আর সাহস করে দেখার জন্য এগিয়ে গেল কারণ ওই মহিলাটিকে বাঁচাতে পারলেই জানতে পারবে আয়সা কোথায় আছে আর কে তাকে এমন ভাবে ডাকছে কে ফিরে এসেছে সব প্রশ্নের উত্তর নাইম পাবে নাইম তার মোবাইলের লাইটটা নিয়ে এগোতে থাকলে ধীর পায়ে যাচ্ছে নাইম মনের ভেতরে অনেক ভয় তারপরও একটু সাহস সঞ্চার করে এটা ভেবে যে আয়সাকে খুঁজে পার করতে হবে নাইম রক্ত অনুসরণ করতে করতে বাড়িটার পেছন দিকে হাঁটতে লাগলো একটা সময় চলে গেল কিন্তু সেখানে যেতে নাইম দেখলো রক্তটা একটা গাছের নিচে গিয়ে থেমে গেছে আর গাছের নিচে অনেক রক্ত আর গাছটা অনেক ঝোপ ছাড় এবং দেখে মনে হচ্ছে কোনো তেতুল গাছ হবে নাইম মোবাইল লাইটটা নিচে ধরতেই তার কাঁধে কি যেন একটা পড়ল 
নাইম হাত দিয়ে সেটা একটু ভালো করে ধরল মনে হচ্ছে পানি জাতীয় কিছু একটা হবে এই ভেবে যখন হাতটা লাইটের আলোয় নিয়ে আসলো ঠিক তখন দেখতে পেল রক্ত নাইম ঘাবড়ে গেল গলা শুকিয়ে গেল তার কপালে যেন ঘাম পড়তে লাগলো নাইম লাইটটা নিয়ে উপরে তুলতে দেখতে পেল একটা ভস্ক মানুষ বৃদ্ধ মানুষ গলায় ফাঁসি দিয়ে ছড়ে আছে আর তার চোখ দুটো খোলা আর জিপা যেন বের হয়ে আছে নাইম এইটা দেখে সেখানে চিৎকার করে কেন হারিয়ে ফেলল অন্যদিকে নাইমের আম্মু অনেক চিন্তা করছে পুলিশকেও জানিয়েছে এবং নাইমের আপু কালকে দেশে ফিরবে নাইমের আম্মু অসুস্থ হয়ে পড়েছে শত হোক একটাই ছেলে কত স্বপ্ন তার আবার আয়সার আপু আম্মু অনেক চিন্তা পড়ে গেছে তারাও পুলিশের কাছে রিপোর্ট করেছে কিন্তু অবাক করার বিষয় হচ্ছে পুলিশ দুটো কেসই এক দিনই পেয়েছে আর দুজনেই নিখোঁজ তার সন্দেহ করছে নাইম আয়সাকে কিডন্যাপ করেছে আর আয়সার আপু আম্মু কান্নায় ভেঙে পড়ছে কে জানে কাল পত্রিকায় তার মেয়ের ধর্ষণের কথা আসবে এটা ভেবে কিছুতেই যেন শান্ত হতে পারছে না নাইম আর আয়সার ফোনের কোনো লোকেশন বাংলাদেশে নেই এটাই দেখাচ্ছে আর মূল কথা হচ্ছে পুলিশ সব থানায় বলি দিয়েছে আর ছবি দিয়ে দিয়েছে তাদের পুলিশ এমন কেস আগে কখনো দেখেনি কারণ নিখোঁজ হলে কয়েকটা ছেলে আর একটা মেয়ে হতো কিন্তু এখানে একটা মেয়ে আর একটা ছেলে দুজনে নিখোঁজ পুলিশ নাইম কলেজে গিয়ে খুঁজতে গেল কিন্তু নাইম আয়সার পেছনে অনেক ঘুরত এবং পাগলের মতো ভালোবাসত এই কথা পুলিশ দুই পরিবারের কাছে বলতে থাকলেও এবং আয়সাদের থেকে নাইমরা একটু বড় লোক ছিল আর নাইমের আম্মু এটা ভেবে কান্না করছিল যে আমার ছেলের মন খারাপের কারণ তাহলে এই মেয়েটা ছিল এবং নাইমের আম্মু সিদ্ধান্ত নিল যে নাইম আর আয়সা ফিরে আসলে তাদের বিয়ে দিয়ে দেবে আর তাদের নিজেদের হাসি মুখখানি সবসময় দেখবে অন্যদিকে নাইমের জ্ঞান ফিরে এসেছে হালকা হালকা চোখ খুলতে মনের ভিতরে এখনো সেই ভয়টা রয়ে গেছে নাইম মাথাটা কোন রকমে মাটি থেকে তুলে উঠল এবং কোনো লাশ নেই নাইমেটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছিল কিন্তু নাইমের শরীর থেকে কেমন জানি একটা দুর্গন্ধ বের হচ্ছে নাইম ফোনটা হাতে নিয়ে চমকে যায় কারণ এখনো বারোটা একুশ পাচ্ছে এইটা কিভাবে হতে পারে নাইমের অনেক দাম ফোন কি করে একই জায়গায় টাইম আটকে যেতে পারে নাইম এটাকে কাক তুলেও ভেবে ফোনের লাইটটা জেলে নিজের দিকে ধরতে ধরতে দেখতে পেল নাইমের পুরো শরীর রক্তাক্ত আর অনেক কারো রক্ত নাইম আবারও ভয় পেয়ে যায় ভয় চিৎকার দিতে কেউ আছো ওখানে আমাকে একটু হেল্প করো আমি আর পারছি না প্লিজ হেল্প করো এটা বলে নাইম বসে পড়ল আর নাইমের চোখ দিয়ে দুটো পানি যেন গড়িয়ে পড়ল এটা ভেবে যে এই তো সেদিন মারা যাবে আর আয়সা আয়সার কথা মনে পড়তেই মনটা খারাপ হয়ে যায় যতটুকু নাইম আয়সাকে অনেক ভালোবেসেছে রাগের বসে হোক আনে জোর করেই থাপ্পড় দিয়েছে তাকে এটা ভেবে নাইম নিজের হাত মাটিতে কিলাতে শুরু করল এবং ঘুষি দিতে লাগলো নাইম মনে হয় পাগল হয়ে গেছে এবং হাত থেকে যেন অনবরত রক্ত পড়ছে তো পড়ছে কিন্তু অমনি মাটিতে নিজে আঘাত করতে যাচ্ছে ঠিক এমন সময় হঠাৎ করে কেউ একজন বলে উঠল নাইম আমি এখানে নিজেকে আর কষ্ট দিও না এই দেখো তোমার আয়সা ফিরে এসেছে নাইম চোখ তুলে সামনে দেখতে পেল একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফোনের লাইটটা তার দিকে দেখতে পেল আয়সা অনেকটা দূরে নাইম নিজের চোখ মুছে কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং সামনে তাকিয়ে দেখে আয়সা হাত দুটো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে এবং দেখে মনে হচ্ছে নাইমকে বলছে এসো প্রিয় তোমার হাতের বাহু জোড়া এক করে নাইম একটু হাসি দিয়ে উঠল এবং দৌড়ে গেল আয়সাকে কিন্তু জোরে ধরতে নাইম এটা ভেবে যে খুশি হয়েছে আয়সা পেছনে এত ঘুরছে তবু কখনো আয়সা তাকে স্পর্শ করতে দেয়নি সেখানে আয়সা নিজে জোরে ধরা আকুতি অজান্তে অবাক হয়ে গেল এক নিমিষে মুখের সে এক চিন্তা হাসি উড়ে গেল এবং নাইম এইটা ভেবে আবারও কষ্ট পেল যে তার আয়সাকে সে হারিয়ে ফেলেছে 
নাইম আবারও উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল আর চিৎকার করে বলল আয়সা তুমি কোথায় আমি আর নিতে পারছি না প্লিজ তুমি বেরিয়ে আসো না আর কোথায় আছো প্লিজ এখানে বলো না আমার আয়সা আমার আয়সাকে ছেড়ে দে আমি তো খুঁজে পিকা চাইতেছি আমার আয়সাকে ছেড়ে দে নাইমের ঘোর ভেঙে দিয়ে আবারও কেঁচ বলল তোর আয়সা এই বাড়ির ভেতরে ছায়া সেখানে একটা মেয়ে মানুষের ছায়া ছিল নাইম বুঝতে পারলো এটা উপর থেকে এসেছে নাইম লাইটটা ছাদের দিকে তুলে মারলো এবং দেখতে পেলো সেই ছিদিনের মেয়েটার মোবাইলের লাইট তার তার দ্বারা মুখটা যেন দেখা যাচ্ছে না এবং নাইন বলতে লাগলো আপনাকে কি ক্ষতি করেছি আপনারা ছেড়ে দেন না আমার আয়সাকে ছেড়ে দেন এই বলে আমার হাত জোর করলো নাইম কিন্তু মেটা কিছুই বলল না বিকট শব্দ একটা হাসি দিয়ে নোক দিয়ে দেখাচ্ছে দরজার দিকে এবং নাইম বুঝতে পারলো নাইমকে ভেতরে যেতে বলেছে নাইম কোনো কথা না বলে দরজার দিকে এগোতে থাকলো আর একটা হাসি দিল কারণ সে তার আয়সাকে ফিরে পাবে নাইম দরজার কাছে আসতে দেখতে পেল দরজায় অনেকটা বড় তালা ঝুলে আছে এবং নাইম আবারও অবাক হয়ে যায় সাত পাঁচ না ভেবে একটা ইট খুঁজে এনে কয়েকটা বাড়ি দিতে তালাটা যেন খুলে গেল আর দরজাটা অনেক বড় ছিল তাই নাইম হালকা ধাক্কা দিতে দরজাটা আপনা আপনি খুলে যায় আর দরজাটায় একটা ভয়ঙ্কর শব্দ হয় যেটা শুনে নাইম রীতিমতো বুকের ভেতরে আবারও ভয় পাওয়া শুরু করল হঠাৎ অনেকগুলো বাদর বেরিয়ে আসতে লাগলো নাইম অনেক ভয় পেয়ে গেল এবং বসে পড়ল নাইম আবারও বুকে থুতু দিয়ে উঠে পড়ল আর ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে থাকলো নাইম বনের ভিতরে অনেক প্রশ্ন কিন্তু নাইম আয়সাকে খুঁজে বের করতে হবে এইটা ভেবে সব চিন্তা বাদ দিয়ে নাইম একটু সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো নাইম একটু এগিয়ে ওদিকে মোবাইলের লাইটটা দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো অনেক পুরনো কিন্তু তার জানা মতে বাড়িটা এত ভয়ঙ্কর হওয়ার কথা নয় হঠাৎ নাইম একটা ছোট্ট জিনিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে মাটিতে পড়ে গেল তাড়াতাড়ি ফোনের লাইটটা ধরতে দেখতে পেল একটা পুতুল পুতুল বললে ভুল হবে সেখানে অনেকগুলো পুতুল অবাক করার বিষয় সেখানে সব পুতুলগুলো হাওয়ায় ভাসছে কোনো কিছু দিয়ে বাঁধা নেই নাইম পুতুলগুলোকে দেখতে পেল এবং হঠাৎ করে সব পুতুলগুলো থেকে যেন রক্ত বের হতে শুরু করলো মোট সাতটা পুতুল সবগুলো ভয়ঙ্কর সব পুতুলের চোখ যেন সেলাই করা আর সে চোখ দিয়ে রক্ত অনবরত বের হচ্ছে নাইম এত কিছু সহ্য করতে পারলো না একটা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল প্রশ্ন নাইন তো এসেছিল আয়সাকে ধর্ষণ করতে বিয়ে করতে তাহলে আয়সা গেল কোথায় কোথায় গেল আর নাইম কোন এক রহস্যের মধ্যে পড়ল আর ওই বড়ি মহিলাটা কি আর কোথায় গেল আর গাছের সাথে ফাঁসি দেওয়ার লোকটাই বাকি আর মূল কথা হচ্ছে ছাদের ওই মেয়েটাই বাকি সে কি পারবে তার ভালোবাসার আয়সাকে বাঁচাতে যা হোক অন্যদিকে নাইমের আম্মু অনেক অসুস্থ তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে নাইমের আব্বু এত কিছু সহ্য করতে পারছে না এখন এমন পরিস্থিতি হয়ে গেছে যে সেও অনেকটা ভেঙে পড়েছে তার পাশের দাঁড়ানোর মতো কেউ নেই ডাক্তার বলল বয়ের কোনো কারণ নেই তার জন্য একটু অধিক চিন্তা করার কারণে আম্মুটা হয়েছে আর একটু রেস্ট নিলে ঠিক হয়ে যাবে আমি কিছু ওষুধ লেখে দিচ্ছি ঠিক আছে সেগুলো এনে খাইয়ে দিবেন তাহলে দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে নাইমের আপু একটু সুস্থির নিঃশ্বাস ছাড়ল আর আয়সার পরিবারের এখনো খাবার খায়নি আদরের মেয়েটাকে এখনো পাওয়া যাচ্ছে না এই কথা তারা কোনোভাবে মেনে নিতে পারছে না এবং পাগলের মতো হয়ে গেছে এবং 
পুলিশ অনেক তদন্ত করছে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছে না কেউ দেখেনি নাইম আর আয়সা কোথায় গেছে নাইম নাইম এত তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়লে আমাকে কেমনে পাবে কথাটা নাইমের কানে ভেসে আসলো নাইম হালকা হালকা চোখ খুললো এবং সামনের দিকে তাকালো কে যেন সাদা কাপড় পরে আছে এবং নাইমের মাথাটা অনেক ব্যথা করছে নাইম ধীরে ধীরে চোখ খুলে দেখল সামনে সোনি তার মানে এটা তার মনের ভুল ছিল এইভাবে এরই গেল নাইম কোনো মতে উঠে দাঁড়ালো কিন্তু সামনে সব কিছু খোলা একদম যেন কিছু দেখতে পাচ্ছে না নাইম তার মোবাইলটা খুঁজতে লাগলো অজ্ঞান হওয়ার সময় মোবাইলটা হাত থেকে পড়ে গেছে আর অন্ধকার হওয়ার কারণে খুঁজে পাচ্ছে না নাইম এবং নাইম বসে বসে হাত দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে লাগলো কিন্তু তার হাতে কিছুই বাঁচল না হঠাৎ তার মনে হলো তার হাতে কিছুটা লেগেছে আর সেটা একটু গাঢ় মনে হচ্ছে নাইম আর একটু খোঁজার পর তার মোবাইলটা হাত বাজালো তখন নাইম একটু খুশি হলো যে একটু আলো আলো তো পেয়ে যাবে নাইম মোবাইলটা হাতে নিতে দেখতে পেল বন্ধ হয়ে গেছে আর মোবাইলটা চালু করার চেষ্টা করলো নাইম কিন্তু কিছুতেই চালু হচ্ছে না এদিকে নাইম এমন অন্ধকার দেখে মনের ভিতরে একটা অচেনা ভয় কাজ করছিল হঠাৎ মোবাইলটা খুলে গেল নাইম একটা গভীর শ্বাস ছাড়লো মোবাইলটা খোলার সাথে সাথে নাইম মোবাইলের লাইট জানিয়ে একদম আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করলো সেখানে কোনো পুতুল নেই যেটা নাইম একটু আগে দেখেছিল এবং তার হাতে কিছু পিচ্ছিল মনে হলো এবং লাইটটা ধরতে দেখল সেখানে অনেক রক্ত এবার নাইম একটু ভয় পেয়ে গেল একটু দম নিয়ে থাকলো এবং লাইটটা নিচে ধরতে দেখতে পেল সেখানে কোনো রক্ত নেই যে নাইম যখনই না ভয়ে বাইর হওয়ার জন্য পা বাড়ালো ঠিক তখনই দরজাটা আপনা আপনি বন্ধ হয়ে গেল এবং নাইম খুব ভয় পেয়ে গেল নাইম দৌড়ে গিয়ে দরজা ধাক্কাতে লাগল কিন্তু দরজাটা খুলল না নাইম ভাবল সে তার আপুকে ফোন দিয়ে বললে হয়তো আপু এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে এবং আয়সাকেও নাইম যে না আবার মোবাইলে চান করে উপরে দেখতে লাগল এখন রাত বারোটা একুশ বাজে এবার নাইম বেশ অনেকটা ভয় পেয়ে গেল এবং তার গনা যেন শুকিয়ে আসছে সে বুঝতে পারে যে সে ফেসে গেছে অচেনা কোনো মায়া জালে কোনো এক সময়ের ভেতরে সে আটকে গেছে সে বন্দি নাইম যে না ফোন করতে যাবে তার আপুকে লক্ষ্য করলো ফোন যাচ্ছে না নাম একটু ভালো করে দেখতে বলে ফেলে সর্ব নাশ এইখানে তো কোনো নেটওয়ার্ক নাই এখন কি হবে নাইমের মনে পড়লো আয়সার কথা কে জানে মেটা এখনো কোথায় আছে নাইম জোরে জোরে ডাকতে লাগলো আয়সা আয়সা প্লিজ প্লিজ এসো আমি তোমাকে কিছু করব না বিশ্বাস করো কিচ্ছু করব না আমি অনেক ভয় পাচ্ছি আয়সা আমাকে আর শাস্তি দিও না আমি তোমার পায়ে পড়ছি তুমি আমাকে আমাকে কষ্ট দিও না বেরিয়ে আসো না আয়সা নাইম কান্না করতে লাগলো নাইম অনেক ভালোবাসা আয়সাকে কিন্তু আজকে তার একটা ফুলের জন্য আয়সাকে পাচ্ছে না নাইম যে না মাথাটা উপরে তুলে তখনই হঠাৎ করে বাড়ির সব লাইট একসাথে চলে উঠে আর নাইম ওই রুমে আর থাকে না এবং পরে রুমে যেতে দেখতে পায় সেখানেও কিছু নেই শুধু একটা ঘড়ি নাইম আবারও আগের ঘড়ির মতো বুঝে দেখতে পেল বারোটা একুশ বাজে নাইম বুঝে যায় সে বারোটা একুশ টাইমের ভেতরে আটকা পড়ে গেছে সে কোনো এক রহস্যময় সময়ের ফিরে আটকে পড়ে গেছে একটা মুচকি হাসে এটা ভেবে যে সে জানতে পেরেছে তার মূল সমস্যাটা কোথায় নাইম অন্য একটা রুমে যে শুধু দেখতে পায় শুধু একটা ঘড়ি আর তিনটা ঘড়ির একই টাইম তার মানে সে একই টাইমের ভেতরে আটকে গেছে নাইম আয়সা আয়সা বলে ডাক দিতে উপরে উঠে থাকে মানে দুই তলায় নাইমের সেখানে মাত্র তিনটা রুম 
নাইম আয়সা আয়সা বলে ডাক দিতে দিতে উঠতে থাকে মানে দুই তলাতে নাইম যেখানে মাত্র তিনটা রুম দেখতে পায় এবং নাইম ভাবছে সেখানে যাবে না এবং যেই না নাইম এক পা এগিয়ে যায় অমনি এক নম্বর রুম থেকে দৌড়ে গিয়ে ওই রুমে ঢুকে পড়ে আর ঢুকে দেখতে পায় একটা কঙ্কাল নাইম কঙ্কালটা দেখে ভয় পেয়ে যায় আর ভাবতে থাকে আয়সাকে যদি কেউ মেরে ফেলে তাহলে এত তাড়াতাড়ি কঙ্কাল হবে কিভাবে আর নাই ভালো করে কঙ্কালটাকে দেখে বুঝতে পারলো এটা একটা ছেলে মানুষের কঙ্কাল নাই ভাবলো আমি কোনো পুলিশ না যে এখানে ভাবো আমাকে আমার আয়সাকে খুঁজে বের করতে হবে রুম থেকে আগের মতোই আয়সার কণ্ঠস্বর ভেসে আসলো নাইম আমারও দৌড় দিয়ে রুমে গেল এবং দেখতে পেল একটা কঙ্কাল ফাঁসি দিয়ে ঝুলে আছে আত্মহত্যা করেছে নাইম মনে মনে চিন্তা করতে থাকলো যখনই আমি নিজে নামতে চাই ঠিক তখনই কেন আয়সার কণ্ঠস্বর ভেসে উঠে তার মানে আমাকে অদ্ভুত রকম রুমগুলো দেখতেই হবে নাইম এটা হাসি দিল এবং এই হাসি এখনই যে সে এরম থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে আয়সার ডাক পড়বে নাইম পকেটে দুটো হাত দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো আর ঠিক সত্যি সত্যি তিন নম্বর রুম থেকে আগের মতোই আয়সার ডাক যেন চলে আসতে লাগলো নাইম রুমে গিয়ে যেতে দেখতে পেল আরও একটা কঙ্কাল আর সেটা খুব অদ্ভুত কারণ কঙ্কালটার মাথা এক জায়গায় ছিল আর বডি ছিল অন্য জায়গায় আর হাত আর পা দুটো সেখানে ছিল না নাইম এগুলো দেখে বেশ ভয় পেয়ে যায় আর মনে মনে চিন্তা করতে থাকে এদের এই অবস্থা করলো কেন হঠাৎ তার আয়সার দিকে চিন্তা হলো নাম যে না দরজা থেকে বের হলো ঠিক তখনই ছাদ থেকে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ আসলো নাইমের নাকের দিকে এবং দৌড়ে ছাদে চলে যাওয়া মাত্র দেখতে পেল সেখানে একটা উঠনা ঝুলছে এবং নাইম সেখানে বসে পড়ে কারণ ওনাটা আয়সার ছিল নাইমের অজান্তে চোখের দিকে যেন অস্ত্র গড়িয়ে যেতে লাগলো নাইম উঠে গিয়ে ওনাটা নিভানোর চেষ্টা করলো তাতে নাইমের হাতে অনেকটা আঘাত লাগলো নাইম অনেক চেষ্টা করে আয়সার ওনা আগুন নেভাতে পারলো এবং নাইম ওনাটা বুকে জড়িয়ে নিয়ে একটা বিরাট চিৎকার দিল আয়সা পরে নাইমের চোখ থেকে যেন এখনো বিন্দু বিন্দু পানি গড়িয়ে পড়ছে নাইম কখনো এমনভাবে কন্যা করে নাই সবসময় হাসি খুশি থাকতো তাই নাইমের চোখ যেন আজ বাধা মানছে না যেন কেটে চলেছে হঠাৎ নাইম শুনতে পেল নাইম তুমি আয়সাকে অনেক ভালোবাসতে তাই না দেখতে পেল একটা মেয়ে সাদা শাড়ি করে অন্যদিকে ঘুরে তাকিয়ে আছে এবং দেখে মনে হচ্ছে আয়সার বয়সী হবে নাইম বলল অনেক ভালোবাসি প্লিজ আপনি আমাকে আয়সার কাছে নিয়ে চলেন না আমি আর পারছি না আমি আর পারছি না এগুলো দেখতে মনে হচ্ছে কি আমার কলেজে টেনে টেনে ছিঁড়ে নিচ্ছে জানেন অপরিচিত মেয়েটা বলে উঠল বুঝতে পারছো কি নাই ভালোবাসার মানুষকে এক ঘন্টা না দেখলে কেমন লাগে অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে রেখে ছাদের দাম ধরে রেখে বলতে লাগলো মেয়েটা আর নাইম বলল আপনি কে আমার নাম জানলেন কিভাবে আর আমি আয়সাকে অনেক ভালোবাসি প্লিজ তাকে আমার কাছে নিয়ে আসুন না অপরিচিত মেয়েটি হঠাৎ আমার দিকে ঘুরতে আমি অবাক হয়ে যাই এটা তো সে চিরও চেনা মুখটা আমি অবাক হয়ে বলতে থাকি মিষ্টি তুমি এখানে আমি দৌড়ে তাকে জড়িয়ে ধরতে নেব ঠিক তখনই আমি পড়ে যাই আমি এইটা ভেবে অবাক হয়ে যাই যে আমি যে মিষ্টিকে ধরতে পারলাম না কেন তখন মেয়েটা বলে উঠল মিস্টার নাইম চৌধুরী এখন আর আমাকে ধরতে পারবেন না কারণ আমি তো আর আপনাদের মতো মানুষ না যে যখন খুশি তখন আমাকে ধরতে পারবেন তুমি কি সব উল্টা পাল্টা মতো তুমি মানুষ না তো কি ভূত প্রেত নাকি কি বলছে সব মিষ্টি তখন বলে উঠল ঠিক বলেছ নাইম আমি একটা ভূত জানো নাইম আমার না অনেক কষ্ট আমি এত কষ্ট আর নিতে পারছি না আমাকে তুমি মুক্তি দাও নাইম 
নাইম অবাক হয়ে গেল আর বলতে লাগলো তুমি ভূত হলে কেমনে আর আমি তো তোমাকে কত জায়গায় না খুঁজেছি মিষ্টি তুমি আমার ভালোবাসার তো বুঝলে না দৌড়ে চলে গেলে আমাকে দেখে কি পাপ করেছিলাম আমি মিষ্টি যে আমাকে এত বড় শাস্তি দিলে তুমি তুমি আমার ভালোবাসা না বলতে পারতে আমি দূর থেকে তোমাকে ভালোবাসতাম শুধু দেখতাম সেই সুযোগটাও দিলে না আমাকে নাইমের চোখ দিয়ে এখনো যেন পানি পড়ছে নাইম কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না অনেক কষ্ট হচ্ছে ভীষণ কষ্ট তাকে কিরে কিরে কাঁদছে এবং মিষ্টি তখন বলতে লাগলো তুমি আজও আমাকে বুঝতে পারলে না নাইম জানো সেই দিন যখন লাস্ট তুমি আমাকে প্রপোজ করেছিলে তখন আমার সামনে আমার ছোট ভাই আসছিল তাই আমি নেই নেই তোমার প্রপোজ আর তুমি অভিমান করে চলে গেলে পরের দিন আমার অনেক জ্বর আসে তাই তিন দিন আমার হসপিটালে থাকতে হয় যে কারণে আমাকে তুমি খুঁজে পাও নাই কিন্তু এই তিন দিনে আমি তোমাকে অনেক মিস করেছি আমি বুঝে যাই যে আমিও তোমাকে অনেক ভালোবেসে ফেলেছি যখন আমার জ্বর সারে তখন আমি দেখতে পাই তোমার বাড়িতে কেউ নেই আর তখনই ঘটলো আমার জীবনের সব থেকে খারাপ ঘটনা তার আগে নিচে সিঁড়ি তোলে একটা ছোট রুম আছে সেখান থেকে আয়সাকে নিয়ে আসো নাইমের চোখ দিয়ে অনেক পানি ঝরছে এখনো সে এটা ভেবে অনেক কষ্ট পাচ্ছে সেদিন যদি রাগের মাথায় শহরটা না ছাড়তো তাহলে এই দিন তাকে দেখতে হতো না নাইম আয়সার কথা শুনে নিচে দৌড়ে চলে গেল এবং সেখানে গিয়ে দেখতে পেত সিঁড়ির নিচে সত্যি সত্যি একটা রুম আছে এবং রুমের দরজাটা খুলতেই অবাক হয়ে যায় প্রশ্ন প্রথম তলায় তিনটা রুম কেন একই ঘড়ি পাওয়া গেল আর কেন একই সময় দেখাচ্ছে তাহলে কি নাইম আটকা পড়েছে এই রহস্যে আর তিনটা কঙ্কালে বা কাঁদের আর মিষ্টির সাথে কি ঘটেছিল সেই দিন নাইম রুমে গিয়ে কি এমন দেখেছিল যে অবাক হয়ে গেল নাইম কি আয়সাকে খুঁজে পাবে নাকি সেটা একটা মারা যান ছিল নাইম দ্রুত সিঁড়ি বে নিচে নামলো এবং সে খুব খুশি ছিল তখন সে তার ভালোবাসাকে দেখতে পাবে কতক্ষণ হয়ে গেল এখনো নাইম আয়সাকে দেখেনি জানি মেয়েটা এখন কেমন আছে কি অবস্থায় আছে নাইম সিঁড়ি বে নামতে খুব ক্লান্ত হয়ে গেল কারণ সে আজকে অনেক ভয়ের সম্মুখীন হয়েছে নাইম দ্রুত একটু একটু করে এগিয়ে যেতে থাকে নাইম এদিকে ওদিকে তাকে কোনো টেবিল দেখতে পেল না নাইম এদিকে ওদিকে দেখতে পেল সিঁড়ির নিচে একটা নয় দুটো রুম রয়েছে নাইম ভাবলো আগে আয়সাকে দেখে আসি মেয়েটা মনে হয় অনেক ভয় আছে নাইম সিঁড়ির ঠিক ডান পাশের সেই রুমটাতে ঢুকলো এবং রুমটার দরজা অনেক বড় তানা দিয়ে ধারানো ছিল এবং নাইম দৌড়ে বাম সাইডের রুমের কাছে যেতে দেখতে পেল সেখানেও বড় একটা তানা ছড়ানো নাইম এদিকে ওদিকে ভারী কিছু খুঁজতে লাগলো কিন্তু কিচ্ছু পেল না নাইম মনে পড়ে গেল নাইম এই বাড়িতে ঢোকার আগে একটা বড় ইট দিয়ে তানা ভেঙেছিল তাই নাইম দ্রুত বাহির হওয়ার জন্য দরজার দিকে এঁকে কেন এবং সেখানে দরজা ধাক্কা দিতে শুরু করলো এবং কিছুক্ষণ দরজা ধাক্কা দিতে নাইম অনেক জোরে জোরে ধাক্কা দিচ্ছে কিন্তু লক্ষ্য করলো কোনো লাভ হচ্ছে না মনে হচ্ছে কেউ বাইরে থেকে দরজাটা আজকে ধরে রেখেছে এবং নাইমের মাথা আজ কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে নাইম একটু সুস্থির নিঃশ্বাস ছাড়লো আর নিজেই নিজেকে বলতে লাগলো ভাবতে থাকো নাইম গরম মাথা নয় ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করতে থাকো এখনো তোর দুটো বিপদ একটা নিজে একাই ছাড়তে হবে আর আয়সাকে বাঁচাতে পরে দেখা যাবে বাইরে বের হওয়ার রাস্তাটা নাইম নিজের মাথা ধরে সেখানে বসে পড়ল হঠাৎ নাইম শুনতে পেল কে আসেন বলে উঠল নাইম কোথায় তুমি আমাকে বাঁচাও ওরা আমাকে মেরে ফেলবে আমি বাঁচতে চাই নাইম আমাকে বাঁচাও নাইম এদিকে ওদিকে তাকাতে দেখতে পেল কোথাও আয়সা নেই নাইম একটু আন্দাজ করতে পেরেছে যে আওয়াজটা সিঁড়ির নিচ দিকে এবং ওইটা রুম থেকে আসছে এবং নাইম বলতে লাগলো আয়সা তুমি কোথায় আছো একবার কথা বলো না প্লিজ তুমি মিষ্টি প্লিজ প্লিজ আয়সাকে ছেড়ে দাও মিষ্টি আমি তোমার পায়ে পড়ছি তুমি ওকে ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও না কিন্তু কোনো আওয়াজ ভেসে আসলো না শুধু নাইমের প্রতিফলন ছাড়া আর কিছুই যেন সেখান থেকে আসলো না 
এবং নাইন যেন ভেবে পাচ্ছে না যে কি হচ্ছে নাইন দুই তলায় উঠে দুই নাম্বার রুমে চলে গেল এবং সেখানে একটা ছেলের ফাঁসি দেওয়া কঙ্কাল ভাসছে নাইন দৌড়ে গিয়ে সে দেখতে পেল তার ধারণা ছিল কঙ্কালটা একটা ফ্যানের সাথে রশি দিয়ে ফাঁসি দেওয়া আছে নাইন ওই কঙ্কালটাকে নেমে ফ্যান তুলে তার উপরের রডটুকু নিবে সেই রডের সাহায্যে ফ্যান ঝুলে থাকে নাইন কঙ্কালটাকে সরানোর সাহস পাচ্ছে না কিন্তু আয়সার কথা মনে পড়তেই কঙ্কালটার হাতে ধরে টান দিল অনেক দিনের হওয়ার কারণে কঙ্কালটাকে দড়ি দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সেটা ছিঁড়ে গেল নাইম ফ্যানটা কোন রকমে ধরতে পারছে না যাতে সেই ফ্যানটা নামাবে নাইম কোন রকমে লাভ দিয়ে ফ্যানটা ধরল এবং নাইম ফ্যানটা ধরতে একটা আওয়াজ হলো নাইম কোন রকমে বাদুরের মতো ফ্যানটাকে ধরে উপরে উঠতে থাকলো কখনো এমন পরিস্থিতি না আসার কারণে নাইম উঠতে পারছে না নাইম অনেক কষ্ট করে আর একটু উঠতে ফ্যানটা নিচে পড়ে গেল এবং সাথে সাথে নাইম নিচে পড়ে গিয়ে অনেক বেশি ব্যথা পেয়ে গেল নিজের পা নিজে ঠিক মতো নাড়াতে পারলো না নাইম এদিকে সেদিকে খুঁজতে দেখতে পেল রডটা নাইম ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকলো আর তার পায়ে অনেক ব্যথা করছে নাইম মনে হয় মোছে গেছে তার পাটা এবং পা নাইম ধীরে ধীরে নিচে নামতে নামতে চোখ যেন আটকে গেল একটা ধ্যান ঘড়ির উপরে এবং নাইম নিজের পকেট থেকে ফোন বের করে দেখতে পেল এখনও রাত বারোটা একুশ বাজে তার মানে আমি এখনও একই টাইমের ভিতরে আটকা পড়ে আছে নাইম কোনো কিছু না ভেবে ডান পাশের তালার কাছে চলে গেল এবং নিজের সর্বশক্তি দিয়ে একটা বাড়ি মারতে তারাটা খুলে গেল নাইম একটা মুচকে হাসি দিল যে তার আয়সাকে এখনই দেখতে পাবে নাইম রুমের দরজাটা খুলতে দেখল একটা সিঁড়ি যেটা নিচে চলে গেছে এবং মনে হচ্ছে এটা একটা গোপন জায়গায় গিয়ে থেমে গেছে ধীরে ধীরে নিচে নেমে গিয়ে দেখতে পেল সেখানে অনেক সুন্দর করে কিছু জিনিসপত্র এবং অনেক বই রয়েছে এবং অনেকগুলো লাইট সেখানে জানানো রয়েছে মিষ্টি থেকে বিদায় নেওয়ার পরে এই বাড়িতে লাইটে আসছে সে এবং লাইট আরেকটু নিচে নামতে দেখতে পেল আয়সার নিষ্পাপ মুখটা নাইম দেখতে পেল আয়সা সুন্দর করে একটা বিছানায় শুয়ে রাখা হয়েছে মনে হচ্ছে সে পরম আনন্দে ঘুমিয়ে পড়ছে আর পুরো বিছানায় গোলাপের পাপড়ি দিয়ে ভরে গিয়েছে নাইম দৌড়ে গিয়ে আয়সার গলায় মুখ যেখানে পাচ্ছে চুম খাচ্ছে কিন্তু একই আয়সা কোনো কথা বলছে না কেননা নাইম ভয়ে আয়সার বুকের উপরে কান পেতে দিয়েছিল এবং দেখল এখনও রেসপন্স বাড়ছে মানে আয়সা বেঁচে আছে মনে হচ্ছে জ্ঞান নেই এবং নাইম একটু দূরে যেতেই দেখতে পেল একটা রুম নাইম ধীরে ধীরে হেঁটে গিয়ে দেখতে পেল এটা বাথরুম নাইম একটু সাহস পেল এখান থেকে পানি অন্তত পাওয়া যাবে নাইম ট্যাপটা ছাড়তে দেখতে পেল হালকা হালকা পানি পড়ছে মনে হচ্ছে পানি নেই এবং এবং নাইম হাতের কাছে কোনো কিছু না পেয়ে নিজের গেঞ্জিটা খুলে ফেললো এবং সেটা পানি দিয়ে ভেজে নিল তারপর আয়সার কাছে আবারও এগিয়ে গিয়ে মুখের উপরে গেঞ্জিটা অনেক জোরে মোচর দিল আর পানি গিয়ে আয়সার মুখে পড়ল আর তাতে আয়সা হালকা হালকা করে চোখ খুলতে একটা ঠাস করে চর মারল নাইমকে আর বলল উত্তর বাচ্চা তোর গেঞ্জি খোলা কেন আর আমি কোথায় বিছানা এভাবে সাজিয়ে রেখেছে কে নাইমের চোখ দিয়ে দু ফোটা পানি গড়িয়ে পড়ল তার জন্য এত কিছু করলো সেই যদি এমন করে তাহলে কেমন লাগবে তা বলার বাইরে নাইম ধীরে ধীরে বলতে লাগলো আমি তোমাকে কিছু করিনি বিশ্বাস করো ভালোবাসার কর্ষম বলছি আবারও ঠাস করে একটা চর মারলো নাইমকে তারপর আয়সা বলে উঠল তোর ভালোবাসা তাই না তাহলে আমার সাথে কি করতে চেয়েছিলি হ্যাঁ এতক্ষণ ধরে আমাকে এখানে রাখছিস কেন অনেক বেশি রাগান্বিত হয়ে কথাগুলো বলে উঠল আয়সা কারণ আয়সা ভাবছে যে নাইম তাকে সত্যি সত্যি ধর্ষণ করতে চেয়েছিল নাইমের চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে তবুও কিচ্ছুই যেন বলছে না কারণ অনেক কষ্টের পর তাকে পেয়েছে নাইম কিছু না ভেবে আয়সার পা ধরে বলল বিশ্বাস করো আয়সা আমি তোমাকে কিছুই করিনি কিছু করতে চাইও নি আমি তো তোমার তোমার মুখে পানি দিয়েছি আর এটা আমাদের পুরনো বাংলো বাংলো বাড়ি সত্যি বলছি আমি তখন রাগের বসে বলেছি আমি তোকে দর্শন করব কিন্তু বিশ্বাস করো এটা একটা ভূতরে বাড়ি হয়ে গেছে অনেক কষ্টের পর তোমাকে খুঁজে পেয়েছি বিশ্বাস করো আয়সা একটু ভেবে বলল আচ্ছা আচ্ছা আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি কিন্তু তুমি আমাকে তাড়াতাড়ি আমার বাসে পৌঁছে দিয়ে আসো আশা মনে মনে ভাবল 
আহাকে বাড়িটা যায় তারপর দেখবো তোকে নাইম বলতে থাকলো তার আগে তোমাকে আমার সাথে ছাদে যেতে হবে প্লিজ না বলো না আয়সা কিছু একটা ভেবে হ্যাঁ বলে দিল নাইম আর আয়সা উপরে উঠতে লাগলো তখন আয়সা খেয়াল করলো যে নাইমের পা দিয়ে অনেক রক্ত বের হচ্ছে কিন্তু তাতে আয়সা কি ভেবে আয়সা নাইমের পিছে যেতে লাগলো নাইম ধীরে ধীরে সেই সিঁড়ির নিচে থেকে উপরে উঠতেই আয়সা দৌড়ে বাড়ির বাইরে চলে গেল এবং দরজার কাছে গিয়ে ধাক্কা দিল কিন্তু তাতে কোনো লাভ হলো না নাইম দূর থেকে বলল তোমাকে বলেছি না এখান থেকে বের হবার কোনো রাস্তা নেই আমাদের বের হতে হলে ছাদে যেতে হবে তারপর আমরা বের হতে পারবো বুঝতে পেরেছ আয়সা বলে উঠল কিন্তু ছাদে কেন যেতে হবে ছাদে কি আছে নাইম তখন বলল গেলেই দেখতে পাবে নাইম আর আয়সা ধীরে ধীরে উপরে উঠে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগলো কিন্তু আয়সা নাইমকে বিশ্বাস না করে একতলায় উঠার পর প্রথমে ঘরে ঢুকে পড়ল এবং নাইম পেছন থেকে ডাক্তার কিছু বলল না সোজা ঢুকে গেল আয়সা সেই রুমে ঢুকতেই দেখতে পেল সেখানে কিচ্ছু নেই আয়সা একটু চোখ তুলে ওপরে তাকাতে দেখতে পেল বারোটা একুশ বাজে আয়সা মাথায় হাত দিয়ে বলল আল্লাহ এখন কি হবে আব্বা কত চিন্তায় আছে আমাকে তাড়াতাড়ি বাসে যেতে হবে নাইম তখন বলে উঠল আয়সা এইখান থেকে বের হওয়া এত সহজ নয় বুঝলে খুব ভয়াবহ অবস্থা কারণ আমরা এখানে ফেসে গেছি আমাদের আগে ছাদে যেতে হবে তারপর আমরা এইখান থেকে বেরোতে পারব আয়সা কোনো কথা না বলে নাইমের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলো নাইম কোনো রকম ন্যাগরা মানুষের মতো করে হেঁটে যেতে লাগলো কিন্তু আয়সা তাকে হেঁটে যাওয়ার জন্য সাহায্য করলো না নাইম এইটা ভেবে খুব কষ্ট পেল যে নাইম ছাদে গিয়ে দরজা খুলতে দেখতে পেল সেখানে কেউ নেই মনে হচ্ছে শুনশান পরিবেশ কোন মানুষ নেই আশেপাশে ছাদে মিষ্টিও নেই নাইম ভাবল এইটা কি কোনো মায়াজাল নাকি নাইম মিষ্টি মিষ্টি বলে চিৎকার করতে লাগলো আর ঠিক তখন আয়সা বলে উঠল এই মিষ্টিটা আবার কে ছাদে না আসলে আমরা বেরোতে পারবো না এই ছাদ থেকে তাহলে চলো বের হয়ে যাই নাইম তখন বলল আমাদের এই পাড়ে থেকে একমাত্র মিষ্টি বের করতে পারে বুঝতে পেরেছ আর কেউ নয় আয়সা তখন আবার বলে উঠল তাহলে তাহলে ডাকো তাকে নাইম অনেক জোরে জোরে ডাকে দেখো হঠাৎ সামনে মিষ্টি চলে আসাতে আয়সা যেন ভয় পেয়ে গেল আর চিৎকার দিয়ে নাইমকে জড়িয়ে ধরলো তখন নাইম আয়সাকে বলল ভয় পাচ্ছ কেন মিষ্টি তোমার কোনো ক্ষতি করবে না আয়সা একটু সাহস পেল আর সামনে তাকাতেই দেখতে পেল মেয়েটা সত্যি অনেক মিষ্টি চেহারার অনেক বেশি মিষ্টি চেহারার মায়া মায়া ভাব আছে আর ঠিক তখনই মিষ্টি বলতে লাগলো নাইম তোমাকে আমি সব কিছু বলবো আর তার আগে তুমি আমাকে আয়সাকে নিয়ে ঘুরে আসার জন্য কিছু সময় দাও যাতে এতক্ষণ কি কি হয়েছে তোমার সাথে সেটা নিজের চোখে দেখতে পায় নাইম একটা হাসি দিয়ে বলতে লাগলো না মিষ্টি খুব ভয় পেয়ে যাবে আর আমি ওকে কোথাও যেতে দেব না মিষ্টি তখন বলল দেখো নাইম আমি জানি তুমি ওকে কতটা ভালোবাসো কিন্তু তুমি ওর থেকে তখনই ভালোবাসা পাবে যখন ও বুঝতে পারবে তোমার ভালোবাসাটা তাই প্লিজ আর না করো না নাইম হ্যাঁ সুযোগ মাথা নাড়ারো এবং মিষ্টি কোনো কথা না বলে আয়সার হাত ধরতে মিষ্টি আর আয়সা হাওয়ায় মিলে নাইম আকাশের দিকে তাকে দেখতে থাকলো চাঁদ আর মিষ্টি একসাথে হয়ে এটা নিয়ে ভাবতে লাগলো এভাবে অনেকক্ষণ হয়ে গেল এবং টাইম একই জায়গায় আটকে যাওয়ার কারণে নাইম বুঝতে পারছে না যে আসলে কটা পাচ্ছে হঠাৎ আয়সার মিষ্টি কোথা থেকে যেন চলে আসলো নাইম দেখতে পেল আয়সার মুখে এখনো ভয় ছাপ স্পষ্ট আর চোখে অনেক পানি আয়সার দৌড়ে এসে নাইমকে জড়িয়ে ধরল এবং এতে নাইম অনেক খুশি হল সে এটাই তো চায় যে আয়সা তাকে জড়িয়ে ধরল এভাবে কিছুক্ষণ থাকার পর আয়সা নাইমকে ছেড়ে দিয়ে কিছুটা বলতে চাইল কিন্তু কিছুই বলতে পারছে না 
কারণ মনে হয় অনেক কান্না করেছে মিষ্টি আয়সাকে থামিয়ে দে বলতে লাগলো নাই এখন তো তুমি অনেক খুশি তাই না মিষ্টির চোখেও পানি কিন্তু মিষ্টির চোখ কেন পানি সেটা নাইম জানে না নাইম বলতে লাগলো হ্যাঁ অনেক খুশি আছি আমি মিষ্টি তখন বলতে লাগলো কিন্তু আমি তো খুশি নেই সেই চার বছর ধরে আমি অভিশপ্ত হয়ে আছি মুক্তি পাচ্ছি না অনেক জোরে জোরে বলতে লাগলো মিষ্টি এবং চোখে অনেক বেশি লান হয়ে গেল আয়সা যেন ভয় পেয়ে নায়মকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরলো নায়ম তখন বলতে লাগলো কিন্তু কিন্তু কেন মিষ্টি কি হয়েছিল তোমার সাথে আমাকে বলো আমি আছি আমি একটা ব্যবস্থা করে নেবো তুমি বলো চার বছর ধরে তুমি কি হয়েছিল আর কোথায় হয়েছিল মিষ্টি তখন বলতে লাগলো হুম আজকে সব বলবো তোমাকে যেটা তুমি কখনো শোনি আর কেন আমি এই অবিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছি কেন এই বাড়িতে আজ এত ভুতুরে কেন তোমাকে আর আয়সাকে এত কষ্ট দিলাম সব বলবো তবে শোনো তাহলে চল শুনে আসি সেদিন কি হয়েছিল মিষ্টির সাথে তার আগে শুনে নেই নাইমার মিষ্টির সম্পর্ক সম্পর্কে নাইম মিষ্টিকে অনেক ভালোবাসত মিষ্টি জানত না যখন নাইম প্রতিদিন মিষ্টির পেছনে পেছনে যেত তখন মিষ্টি একটু বুঝতে পেরেছিল কিন্তু সেও তখন তাকে পছন্দ করত না নাইম প্রতিদিন প্রাইভেট পড়ার পর মিষ্টির পিছনে তো এবং মিষ্টি এই বিষয়ে খুব ভালো করে লক্ষ্য করত কিন্তু তেমন একটা পাত্তা দিত না কিন্তু নাইম প্রতিদিনই মিষ্টির পিছনে তো এবং তাদের বাড়ির সামনে গিয়ে ঘুর ঘুর করত একদিন নাইম মিষ্টিকে তার মনের কথাটা বলেছিল কিন্তু মিষ্টি না করে দেয় কিন্তু নাইম সে আগের মতোই মিষ্টির পিছনে তো এবং বাড়ির সামনে ঘুর ঘুর করত এভাবে প্রায় তিনটা মাস চলে গেল কিন্তু কিন্তু মিষ্টির মনে কোনো ফিলিংস আসো না অন্যদিকে নাইম হতাশ হয়ে তার পিছু পিছু ঘুরো একদম বন্ধ করে দিল এবং হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে যায় যার কারণে তার বাবা মা অনেক বেশি চিন্তায় ছিল মিষ্টিকে নিয়ে মিষ্টিকে হাসপাতালে নেওয়া হলো কিন্তু মিষ্টি তখন শুধু নাইমের কথাই ভাবত তার কেমন জানি খারাপ লাগত আর মনে হতো নাইম তার পেছনে ঘুরছে কিন্তু নাইম তার পেছনে ছিল না মিষ্টি এইভাবে ছয় থেকে সাত দিন হসপিটালে থাকতে থাকতে নাইমের শূন্যতা তাকে অনেক বেশি কষ্ট দেয় এবং সে বুঝতে পারে নাইমকে শুধু ভালোবাসে অন্যদিকে নাইম প্রতিদিন প্রাইভেটে আসত আর দেখতে পেত মিষ্টি আসে নাই আর তার বান্ধবীরা ওই জিনিসটা জানত না নাইম এই কয়দিনে তাদের বাসায় অনেক গেছে কিন্তু তাদের বাসায় শুধু একটা বড় তারা ঝুলেছিল নাইমের অনেক মন খারাপ থাকতো এর মাঝে নাইমের আব্বুর বিজনেস যেন খারাপ হয়ে গেল এবং অন্য শহরে যেতে হয় এই জন্য যার জন্য নাইমের পুরো পরিবার অন্য শহরে চলে গেল আর নাইমও ভাবে হয়তো মিষ্টি অন্য শহরে চলে গেছে তাই একটু খুশি হয়ে যায় এবং সে চলে যায় আর তাদের বাড়ির সব কিছু নিয়ে চলে যায় আর বাড়িতে একটা দারোয়ান থাকে আর একটা মহিলাকে দেখাশোনা করার জন্য রেখে যায় মিষ্টি যখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায় তখন সে মনের সুখে বাসায় চলে যায় আর তার পরের দিন প্রাইভেটে যায় কিন্তু নায়মকে কোথাও দেখতে পায় না এবং বান্ধবীর থেকে শুনতে পায় এই কয়েকদিন নায়মকে অনেক খুঁজেছে কিন্তু পায়নি মিষ্টি কারো থেকে নাইমের খোঁজ খবর করতে পারলো না কারণ নাইম কাউকে না জানিয়ে চলে গেছে মিষ্টি ভাবল হয়তো নাইম অসুস্থ হয়েছে তাই একদিন সিদ্ধান্ত নিল ও বাড়িতে যাবে তাই মিষ্টি অনেক সেজে গুজে নাইমের বাসার দিকে রওনা হল আর নাইমের ঠিকানা প্রাইভেট স্যারের থেকে পেয়েছে মিষ্টি যখন মিষ্টি নাইমের বাড়িতে গেল তখন দারোয়ানকে দেখতে পেল এবং তখন দারোয়ানকে উদ্দেশ্য করে মিষ্টি বলে উঠল নাইম কি বাসায় আছে দারোয়ান মিষ্টির অনেক সুন্দর সাজ দেখে লোভে পড়ে যায় আর একটা বুদ্ধি জানে মিষ্টির উপরে দারোয়ান মিষ্টিকে বলে উঠে নাইম সাদে বসে আছে মিষ্টি খুশি মনে বাড়ির ভেতরে ঢুকল আর দারোয়ান তিনটা ছেলেকে ডাকলো যাতে আজকে যাতে মিষ্টিকে ভোগ করতে পারে মিষ্টি বাড়ির ভেতরে ঢুকতে দেখতে পেল বাসায় কোনো আসবাবপত্র নেই মিষ্টি একটু খটকা লাগলো 
মিষ্টি কোনো কিছু না ভেবে ছাদের দিকে ইকুতে লাগলো অন্যদিকে দারোয়ানের ডাকা তিনটা ছেলে চলে আসলো যারা ছিল নেশাখোর আর ধর্ষণকারী এবং দারোয়ান তাদের সব বলে মোটা অঙ্কের টাকা নিল আর গেট বন্ধ করে দিল মিষ্টি ছাদে উঠে কাউকে দেখতে পেল না হঠাৎ পেছন থেকে মহিলা আসলো মিষ্টি তাকে দেখে বলতে লাগলো কিন্তু সে মহিলাটাও তাদের সাথে যুক্ত ছিল তাই সে পড়ে উঠল তুমি অপেক্ষা করো আমি নাইনকে ডেকে আনতেছি মিষ্টি অপেক্ষা করলো আর ছাদের ফুলগুলো দেখতে লাগলো অন্যদিকে দারোয়ান আর মহিলাটি বাড়ির ধর থেকে বের হলো আর তারা বাড়ির বাইরে থেকে তালা দিল আর ভেতরে তিনটা ছেলেকে আর মিষ্টিকে আটকে দিল মিষ্টি অপেক্ষা করছিল তখনই পেছন থেকে সেই তিনটা ছেলে একসাথে ছাদ চলে আসলো মিষ্টি তাদের দেখে ভয় পেয়ে গেল কারণ সে একটা চুবুতে মেয়ে আর তার সামনে নেশাগ্রস্ত তিনটা ছেলে মিষ্টি তাদেরকে দেখে কাপা কাপা গলায় বলতে লাগলো কোথায় ও কি এখানে আছে তিনটা ছেলের ভেতরে একজন বলতে লাগলো নাইমকে কেন ডালিং আমরা আছি না আমাদের ভাল লাগে না আজকে তোমাকে অনেক আদর করব আসো না কাজে আসো মিষ্টি অনেক ভয় পেয়ে গেল আর চিৎকার করল কিন্তু কেউ সে চিৎকার শুনল না তিনটা ছেলে মিষ্টিকে কিছু না বলতে দিয়ে কোরে করে নিয়ে আর দ্বিতীয় তলায় চলে গেল একটা রুম নিয়ে গেল একজন আর মিষ্টিকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করতে লাগলো মিষ্টি অনেক চিৎকার করছে কিন্তু চিৎকার কেউ শুনতে পেল না তাদের কাছে হাত জোর করে ধিক্কা যায় মিষ্টি কিন্তু তাকে তারা ছাড়ে না মিষ্টিকে নির্মমভাবে ধর্ষণ করার পর একজন মিষ্টিকে অন্য রুমে নিয়ে চলে গেল এবং সেও মিষ্টিকে ধর্ষণ করলো তারপর তিন নম্বর ব্যক্তিটা মিষ্টিকে নিয়ে তিন নম্বর রুমে চলে গেল এবং ধর্ষণ করলো মিষ্টি কখনো এইরকম সম্মুখীন হয়নি তাই মিষ্টি সহ্য করতে না পেরে ভর্তে কেন হারিয়ে ফেলল মিষ্টির জ্ঞান হারা দেখে তারা তিনজন প্রচন্ড ভয় পেয়ে গেল আর নেশাগ্রস্ত থাকার কারণে তারা ভেবে নিয়েছিল মিষ্টি মারা গেছে আর তাই মিষ্টিকে তারা জীবিত মাটি দিয়ে দেয় এবং মিষ্টি মাটির ভেতরে ছটফট করতে করতে মারা যায় তার চিৎকার কেউ শোনে না তখন তারা তাকে মাটি দিয়েছিল এবং বাড়ির পেছনে তেতুল গাছের নিচে রেখে এসেছিল আর এগুলোই বলছিল মিষ্টি আর লক্ষ্য করল নাইম আর আয়সার চোখে যেন পানি চলে এসেছে নাই মাথা নিচের দিকে করে রাখল কারণ তার একটা ভুলের জন্য আজ মিষ্টি এই জায়গায় অন্যভাবে দাঁড়িয়ে আছে আর অনেক কষ্ট পেয়েছে তখন নাইম কাপা কাপা কণ্ঠে বলতে লাগলো সেই সেই তিনজন এখন কোথায় আছে মিষ্টি হাসতে হাসতে বলতে লাগলো মেরে ফেলেছি আমি তাদের নির্মম ভাবে আমিও তাদের মেরে ফেলেছি আমি মারা যাওয়ার পর ভূত হয়ে যাই আর আমার মারা যাওয়ায় চার দিন পর সে তিনটা ছেলে নেশা করতে এই বাড়িতে আবার ঢুকে পড়ে আর আমিও তাদের সাথে সে তিনটার রুমেই তাদেরকে মেরে ফেলেছি তিনজনেরই পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলেছি আমি আর একজন মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে আর একজন ফ্যানে ঝুলিয়ে রেখেছি তারপর আর আরেকজনের ঘর মটকেও দিয়েছি আর সেই মহিলাটিকে মেরেছি বাড়ির পিছনে যেটা নাইম তুমি দেখতে পেয়েছ আর দারোয়ানটাকে গাছের সাথে ঝুলিয়ে দিয়েছি মিষ্টি এই করে বলে একটা বেকট হাসি দিল নাইম মিষ্টির হাসি দেখে ভয় পায় না বরং খুশি হয় কারণ আজ চার বছর পর মিষ্টি হাসি দেখেছে সে তখনই আয়সাকে বলতে লাগলো তুমি তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিয়েছ তাই নিয়ে কেন এখনো তোমার আত্মা হয়ে পড়ে বেড়াচ্ছ সমস্যা কোথায় মিষ্টি তখন বলতে লাগলো 
কারণ এখনো আমার লাশ জানা যে করা হয়নি আর আমার আম্মু আব্বু আমার নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার শোকে তারাও আত্মহত্যা করেছে আর নাইমকে একটি বার জড়িয়ে ধরার অনেক অধীর অপেক্ষায় রয়েছি নাইম যেন কান্না করতে করতে মিষ্টিকে জড়িয়ে ধরল আর মিষ্টিও নাইমকে পরম মমতায় জড়িয়ে ধরল তাদের এই অবহেলিত ভালোবাসা দেখে মিষ্টির চোখ দিয়ে বাণি গড়িয়ে পড়ছে নাইম আর মিষ্টি প্রায় দশ মিনিট পর দুজন দুজনকে ছাড়িয়ে দিল আর মিষ্টি নাইমের কপালে একটা চুমো এঁকে দিল আর বলল নাইম তোমাকে আমি অনেক ভালোবাসি কিন্তু সেটা বুঝতে আমার এত সময় লেগে গেল যে আজ আমার আর তোমার মাঝে এক সমুদ্র তফাত যদি আমি তোমার ভালোবাসা বুঝতাম তাহলে আজ আমার এই অবস্থা হয় না খুব ভালোবাসি তোমায় ভালো থেকো তুমি আজ থেকে তুমি মুক্ত আয়সে তোমার ভালোবাসা বুঝবে তখন আমার মতো অবলিত হবে না বিদায় তোমাকে নাইম আজ থেকে আমি মুক্ত আমি মুক্ত এই বলে মিষ্টি গায়ে ভয়ে গেল নাইম সেখানে বসে কান্না করতে লাগলো আর আয়সা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে তখনই আয়সা নাইমকে বলতে লাগলো চলো দুজন মিলে মিষ্টাপুকে জানাজা করে মাটি দিয়ে আসি নাইম উঠে দাঁড়িয়ে গেল আর নাইম ছাদ থেকে নিচে নামতে দেখল এখানে সব কিছু পাল্টে গেছে এখানে কিছু আসবাবপত্র রয়েছে এবং নাইম ভালো করে খুঁজে দুটো কোদাল খুঁজে পেল আর সেটা নিয়ে দরজার কাছে নাইম আরও কাছে আসলো এবং ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল নাইম তেতুল গাছের তনায় খুঁড়ে একটা কঙ্কাল পেল আর নাইম আর আয়সা মিলে মিষ্টির জানাজা করে মাটি দিয়ে দিল যেতে সেখানে কোনো লোক ছিল না আর নাইম এই বিষয়ে কাউকে কিছু বলতে চায় না এবং নাইম আর আয়সা সেই বাংলো বাড়ির গেট থেকে বেরিয়ে এসে এক নজরে বাড়িটা দেখে নিল আর দুজনের চোখেই যেন পানি চলে আসলো নাইম আয়সাকে নিয়ে গাড়ি চড়ে সোজা তাদের বাড়িতে আসলো এবং এসে দেখল এখানে সকাল হয়ে গেছে তার মানে তারা পুরো সারা রাত সে বাংলো বাড়িতে ছিল নাইম আসতেই নাইমের আপ্পামও তাকে অনেক আদর করল আর পুলিশের কাছে ফোন করে আয়সার পুরো পরিবারকে সাথে ঘটে যাওয়ার সমস্ত ঘটনা খুলে বলল পুলিশ আর আয়সার পরিবার আসলো তখন নাইমের আপু ধনী হওয়ার কারণে টাকা দিয়ে সেই কেসটা বাতিল করে দিল আর আয়সার আব্বু আম্মু আয়সাকে অনেক আদর করতে লাগলো এবং নাইমরা ধনী হওয়ার কারণে তেমন ঝামেলা হলো না আর আয়সা তাদের আব্বু আম্মুকে বলল যে নাইমকে সে বিয়ে করবে তাই সেই সময় আর কোনো ঝামেলা হলো না দুদিন পর অনেক ঝামেলার পর তাদের বিয়েটা সম্পূর্ণ হয়ে গেল এবং নাইম দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে যেতে চাইছে না নাইমের আব্বু এটা দেখে জোর করে নাইমকে বাসর ঘরে ঢুকিয়ে দিল নাইম ঘরে ঢুকতে আয়সা এসে নাইমকে সানাম করলো নাইম এইটা দেখে আয়সাকে তুলতে তুলতে বলতে থাকলো আরে বউ কি করছো হুম তোমার জায়গা আমার পায়ে নয় আমার খাটে আয়সা লজ্জা পেয়ে গেল আর নাইমকে জড়িয়ে ধরল এবং আয়সা বায়না করলো একসাথে চাঁদ দেখবে নাইম এক ঝাটকায় আয়সাকে কোলে করে নিয়ে যেতে লাগলো অনেক কষ্টের পর ছাদে পৌঁছে গেল খুব সুন্দর একটা রাত কারণ তাদের বাসাটা চার তরায় এবং নাইম আয়সাকে বলল এই তুমি কত কেজি হবা ভাবরে ভাব এত ভারী তুমি আয়সা তখন বলল হ্যাঁ আমি মোটেও ভারী নয় তুমি তো কিছু খাও না তাই তো আমাকে নিয়ে আসতে এত কষ্ট হলো নাইম একটা হাসি দিল একটা দোলনায় বসে পড়ল আয়সাও নাইমের পাশে বসে ঘাড়ে মাথা রেখে বসে পড়ল হঠাৎ নাইম লাফিয়ে উঠে বলতে লাগলো আচ্ছা আয়সা চলো না আমরা দশ থেকে পনেরোটা বাচ্চা নেই আয়সা অনেক অবাক হয়ে গেল কারণ নাইম এগুলো কি বলছে আয়সা একটু লজ্জা পেয়ে ঘাড় নিচু করে দিল আয়সা তখন বলল দশ পনেরোটা বাচ্চা নিলে আমি আর বাঁচব না তখন তোমার বউ ছাড়াই থাকতে হবে নাইম তখন বলতে লাগলো আরে কি যাওয়া হবে না আমার স্বপ্ন আছে দশ থেকে পনেরোটা বাচ্চার বাবা হওয়া বুঝলে আর তোমাকে আমার ইচ্ছা পূরণ করতে হবে এই বলে আয়সার ঠোঁটে জোরে একটা কিস করলো এই ছিল আজকের ঘটনা আশা করি সবার কাছে সুন্দর লেগেছে সুন্দরভাবে উপভোগ করেছেন আর সত্যি যদি আপনাদের ঘটনাটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনাদের কমেন্ট পেলে নতুন ঘটনা লেখার আগ্রহ পাই 
এই ছিল যে ফুহাই ঘটনা ঘটনার মূল লেখক নাইম চৌধুরী আমি মোকসেদ হাসান বাসানি চুকুনা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ